beribadah dengan khusyuk di rumah ibadah saat hari besar keagamaan adalah hak bagi seluruh umat beragama di Indonesia. Namun berbeda dengan umat Kristen di kota Cilegon, Banten Barat. Tidak adanya gereja di kota Cilegon memaksa mereka menempuh jarak 40 km. Bahkan sebagian dari mereka terpaksa meninggalkan ibadah Natal di gereja. Betapa susahnya untuk menggapai kemerdekaan dari hak azasi kami sebagai umat Kristen. Saya sedih, benar-benar sangat sedih sekali. Sebelas tahun saya untuk menempuh ibadah ke Serang. Saya sebagai ibu rumah tangga yang kurang kemampuan untuk beribadah ke, ke Serang, kami harus menempuh waktu satu jam. Iya, kalau saya tidak ada mobil pribadi, kalau jemputan tidak ada, kami nggak bisa ibadah, harus charter angkot. Kami charter angkot bayar 150 sekali pergi belum kita bayar tol. Kalau kita PP charter angkot bisa sampai 300.000. Sementara kemampuan saya sebagai ibu rumah tangga sangat minim. Alangkah bahagianya saya melihat mereka merayakan Natal. Sungguh bahagia banget. Mereka dengan senang hati, mereka dengan gembira merayakan Natal. Sementara kami di sini punya harapan, tapi belum tercapai itu harapan kami yang setiap tahun kami menginginkan ibadah kami dekat dari kami. Tapi saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Selama 25 tahun, kami nggak bisa beribadah di daerah kami ini, di Celegon ini. Kami nggak tahu kenapa 25 tahun kami harus menempuh perjalanan yang begitu jauh ke kota Serang, hampir lebih 35 km. Jemaat yang banyak di sekitar Merak, hampir 500 jiwa. Mungkin sebagian kecil lah yang bisa bisa beribadah setiap minggunya ke Serang. Berhubung karena begitu jauh jaraknya, berhubung sebagian karena memang fasilitas transport ke sana tidak ada. Saya udah sampai 25 tahun naik motor terus ke Serang. Begitu jauh, begitu capek. Saya kepikiran kalau saya suatu saat nanti sudah nggak kuat lagi untuk membawa kendaraan motor roda dua ini. Dan demikian juga teman-teman saya. Mungkin saya nggak bisa lagi beribadah di gereja. Kalau toh juga memang di gereja Cilegon ini nggak bisa didirikan gereja. Kami sangat prihatin, kami tidak bisa beribadah lagi. Saking jauhnya gereja kami di, diberikan pemerintah di Serang Kota. Dari tahun 2013, 
sampai tahun 2022. Saya pada tanggal 24 Desember tiap tahunnya seperti ini tidak pernah merayakan Natal di gereja karena terlalu jauh aksesnya. Karena saya sudah orang tua tunggal, jadi tidak ada lagi yang untuk mengarahkan kami, membawa kami begitu. Anak-anak masih kecil, saya sendiri nggak berani terlalu jauh bawa motor. Harus merayakan Natal di rumah, jujur hati sangat sedih ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, kalau dibilang keinginan itu untuk merayakan Natal di gereja bareng teman-teman jemaat-jemaat yang lainnya, keinginan itu sangat besar sekali. Tetapi karena memang keadaan dan situasi kami yang membuat kami harus merayakan Natal di rumah, kami harus jalani. Mereka merindukan harmoni peribadatan bersanding dalam damai Natal di kota Cilegon. Eka Rima, Maria Oktoba, Cilegon. Cilegon dan gereja yang tak pernah ada saat Natal. Ini ya lahan proyek pembangunan gereja HK. HKBP Maranata di lingkungan Cikwasa, Kelurahan Kerem, Kecamatan Korobol Banten. Jumat 23 Desember 2022 ini ya lokasi pembangunan gereja dan ternyata sekarang ya api itu gerbang untuk akses masuk ke dalam pembangunan rumah ibadah ini sudah di tembok ya oleh mereka ya ya tanah ini milik HKBP Maranata Cilegon pelang bertuliskan kalimat tersebut ditempel di tembok yang mempentingi sebagian tanah di daerah Cikwasa Kelurahan Gerem Cilegon, lokasinya tepat di pinggir jalan raya. Di tanah itu rencananya akan dibangun gereja HKBP Maranata Cilegon. Saya didatangi cnnindonesia.com pada Jumat 23 bulan 12. Akses gerbang masuk ke lokasi bidang tanah itu terlihat diblokade oleh sebuah bangunan. Tak ada aktivitas apapun pada hari itu, hanya terlihat Dua alat berat yang terparkir namun sejumlah aparat kepolisian sempat terlihat datang ke lokasi tersebut. Pendeta Hotman, pimpinan jemaat HKBP Maranata Cilikon mengatakan pihaknya sudah mengontongi persyaratan utama untuk mendirikan gereja di tempat itu. Sejumlah syarat diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Materai Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pemeliharaan kerukunan umat beragama. Pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Syarat itu antara lain 50 daftar nama dan KTP dari jemaat pengguna rumah ibadat, 60 dukungan dari masyarakat setempat yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Kita sudah dapatkan itu, bahkan 70 dukungan masyarakat minimal, pengguna rumah ibadah, 90 jemaat. Kita saat ini jemaat di kota Cilegon 3.903 jiwa, kata Hotman. Wow, jemaatnya sudah 3.000an jiwa ya. Bahkan mereka sudah dapat 70 dukungan dari masyarakat. Ya, minimal ya bangunan rumah ibadah, 90 jemaat. Ya, mereka sudah memenuhi syarat lalu. Kenapa sih... Um, mereka belum diberikan izin untuk uh, membangun ya. Hingga saat ini menyebut ia menyebut prosesnya mentok di pihak kelurahan Gerem merujuk ya aturan jika proses di kelurahan selesai pihak HKBB tinggal meminta rekomendasi tertulis dari Kemenak Kanwil Cilegon dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB. Setelahnya panitia pembangunan rumah ibadah mengajukan perbohonan kepada wali kota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. Pada September lalu, wali kota Cilegon, Helmi Agustian, sempat berkomentar soal polemik ini. Ia mengklaim proses perizinan bangunan gereja masih berproses di tingkat kelurahan, belum sampai tingkat wali kota. Pertanyaannya kenapa ditahan berlama-lama di kelurahan? Ya kan kenapa sih kalian nggak mempermudah gitu loh? 
sedangkan semua persyaratan sudah cukup. Apalagi yang kurang, ya. Pertama, ini dalam proses. Proses masih di tingkat kelurahan. Jadi belum pernah sampai di wali kota. Adapun yang kemarin diberikan, ya kemarin itu informasi ya menjalankan proses kata Heldi usai bertemu Menteri Agama Yakut Kolit Komas di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat Rabu 14 bulan 9. CNNindonesia.com telah meminta konfirmasi kepada Lurah Gerem Rahmadi soal proses pendirian gereja HKBB namun yang bersangkutan menolak memberikan komentar ah saya nggak mau berkomentar kalau masalah itu kata Rahmadi ditemui di kantornya cuma ya inilah ya ciri-ciri uh, ya oknum ya oknum uh, Lurah yang ngonyol saya nggak ada otaknya ini ya Ya, nggak bisa bertanggung jawab dengan tugasnya dan nggak bisa mengambil suatu keputusan yang benar. Tapi ya itulah ya manusia-manusia yang memang hati mereka itu tumpul ya kawan-kawannya. Ya itulah sedikit informasi mengenai hal ini dan kita dukung dalam doa. Semoga gereja Cilegon segera berdiri dan di sana umat Tuhan bisa beribadah. Ya dan otak-otak kadron ya yang intoleran itu ya. Menurut saya segera dimusnahkan dari NKRI Karena mereka itu benar-benar Orang-orang biadab Kurang ajar dan penyembah setan Sesungguhnya Kalau mereka menyembah Tuhan sih ya seharusnya mereka Tidak usah seperti ini kan Melarang-larang orang untuk beribadah Gimana menurut kawan-kawan Berikan komentar yang waras di kolom komentar Salam waras dan bye-bye Oke sobat waras saya lagi di lokasi ini ya uh, Bangunan rumah ibadah kita Dan ini puji Tuhan Terasnya sudah ditimbul Uh, setelah ini ya kita akan tim lagi ya bagian dalam ya kita mesti menunggu perbaikan fondasi ya karena kemarin fondasinya dibangun di atas air sehingga harga sedikit retak di bagian situ ya tetapi ya, akan diperbaiki dulu uh, setelah diperbaiki itu baru kita lanjut lagi ya untuk menimbun ini kondisinya ya sobat ya terima kasih ya untuk dukungan kalian dan tunggu saldo ya sekarang ini masih ada 57 juta kalau saya nggak salah ya nanti kita tampilkan lagi karena kemarin saya sudah tarik 10 juta ya untuk bayar timbunan ini ya ini timbunannya kemarin ternyata satu rate nya 180 ribu dan ini 40 rate yang ditimbun di bagian teras sehingga uang yang kita pakai 7.200 ya untuk bayar ini dan nanti kita akan timbun lagi bagian dalam ini oke itu ya informasi yang dapat saya bagikan terima kasih Tuhan Sumberkati